വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബിജി സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ഒരു അധ്യാപികയാണ് നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ടീച്ചറ് ടീച്ചറെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്സ് ഐച്ഛിക വിഷയമായെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് അധ്യാപന വൃത്തിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരികയാണ് പേര് ഷിംല സ്വദേശം തൃശ്ശൂർ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ടീച്ചർ നമ്മളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടേത് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ടോക്കാണ് ഔപചാരികത ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ടീച്ചറുടെ സബ്ജക്റ്റ് മാത്സ് ആണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പല കുട്ടികൾക്കും മാത്സ് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട് എന്നാൽ അത് അവർക്കൊരു ബഡൻ അല്ലാതെ എങ്ങനെ മാത്സ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാം മാത്സ് ഒരിക്കലും ഒരു ടഫ് സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് മാത്സ് ഒരു ടഫ് സബ്ജക്റ്റ് ആവുന്നതെന്ന് അപ്പം ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവനിൽ ആ ഇതേ ഒരു ചിന്താഗതി ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഈ കുട്ടിയുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ടഫ് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ തോന്നാൻ അങ്ങനെ തോന്നാൻ ഒരു കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എടുക്കാം ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആബ്സെൻ്റ് ആവുന്ന ഒരു കുട്ടി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ടോപ്പിക് അവന് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുള്ള ഈ ചിന്താഗതിയിൽ ആ ദിവസത്തെ ആ സന്ദർഭവുമായിട്ട് കുട്ടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു ടഫ് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നൊരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്താം പക്ഷെ ഒരിക്കലും മാത്സ് ഒരു ടഫ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് മാത്സ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ആക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം ഏതൊരു ടോപ്പിക് നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡെയിലി ലൈഫിൽ അതിനെന്തൊരു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ മാത്സ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ തോന്നും ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇതിൽ വന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഗുണം എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജനറലി ഇപ്പോൾ ആളുകൾ തമാശയ്ക്ക് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന കേൾക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ സൈൻ തീറ്റ പോസ് തീറ്റ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഡെയിലി ലൈഫിൽ എന്താണ് ഒരു യൂസ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ടോളായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം അത് ആ മരത്തിൽ കയറാതെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഈ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൈൻ തീറ്റ പോസ് തീറ്റ റേഷ്യോ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടിക്ക് ആ ടോപ്പിക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവും അവ അങ്ങനെ തന്നെ അവർ ആ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചു തുടങ്ങും മാത്സ് ചില കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവാനുള്ള ഒരു റീസൺ അവർക്ക് വിഷ്വലി ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ചില കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവാം ഇത് മറ്റ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെയും ഇത് അത്ര കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ആണെങ്കിലും സയൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് വെച്ച് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രോബ്ലം ആ കുട്ടിക്കുണ്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആരും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതേസമയം ബോർഡ് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അപ്പോൾ ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന കുട്ടിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വിസിബിൾ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സബ്ജക്റ്റ് കുട്ടി അറിയാതെ തന്നെ കുട്ടി അത് ടഫായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ലേണിംഗ് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് വിഷ്വലി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പലരും ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചതിന് നമുക്കൊരു
ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള കുട്ടിയിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള ഓരോ കുട്ടിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിളായിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ടു എനി പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ സർക്കിളാണ് അപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കുട്ടി റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ലോക്ക്ഡൌണിലെ ഈ ഒരു മധ്യവേനൽ അവധി കാലത്തിൽ ഏറെ പ്രാബല്യത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഇ ലേണിംഗ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഏത് വിധത്തിലാണ് ഒരു ശരാശരി വിദ്യാർത്ഥിയെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ടീച്ചറുടെ അഭിപ്രായം ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മെയ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് അവരുടെ സമയം കളയുന്നതിന് പകരം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എന്തുകൊണ്ടും അവർക്ക് ഗുണപ്രദമാണ് കുട്ടി കറക്റ്റായിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം പാരൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കുട്ടിയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് ലേണിംഗ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് പോലും കറക്റ്റായിട്ട് ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പാരൻസ് ഏറ്റെടുക്കണം കുട്ടികൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് മിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പം അത്തരം ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെയറിങ് പാരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തും കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഒരു എയ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാവുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് തീരെ എക്സസൈസ് കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പി ടി പീരീഡ് പിന്നെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യോഗ ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയി അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈം എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്രദമാക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം ഏറ്റവും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നല്ലൊരു ഫാമിലി ടൈം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി കുട്ടികളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഓൾവേസ് ബിസിയാണ് ഈവനിങ് ആണെങ്കിൽ ട്യൂഷൻ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ഒരു പ്രാക്ടീസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം പിന്നെ പാരൻസ് ആണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ആണ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരാകെ തരത്തിലാവും അപ്പം ഈ ഒരു സമയം നല്ലൊരു ഫാമിലി ടൈം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചുള്ള നല്ലൊരു ഫാമിലി ടൈം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ബുക്സ് ഒന്നും വായിക്കാൻ ഒരു ടൈം കിട്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പം ഈ സമയം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടം കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ഗാർഡനിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം നന്നായിട്ട് നമുക്കുണ്ടെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ചെടി വിത്തിടാനും അത് മുളച്ചു വരുമ്പോഴും ആ ചെടിയുടെ ഡേ ടു ഡേ ഗ്രോത്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മൾ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് അവരെ ഇടപഴകാൻ അവർക്കൊരു നല്ലൊരു അവസരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്കിൽ അവരെ നല്ലോണം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചാൽ അതും അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും എക്സാം കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ലഭിക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്ക് നമുക്കൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല ഒരു എനിക്ക് ഇത്ര നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അറ്റൈം ചെയ്യണം എന്നൊരു സ്ട്രോങ് ഗോളുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ നമ്മൾ പുറകെ നടന്നിട്ട് പഠിക്കുക പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നില്ല കുട്ടി മാക്സിമം അവൻ്റെ ടൈം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആരായി തീരണം എനിക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം അങ്ങനെയൊരു ഗോള് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് അവരുടെ പ്രഷർ തീർച്ചയായിട്ടും കുറയ്ക്കാൻ കുട്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു പാരൻസ് ആണെങ്കിലും
കുട്ടിയെ മാറ്റി നിർത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പറയാവൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മാർക്ക് കുറയോ കുറയോ എന്നുള്ള ഭയം അനാവശ്യമായ പ്രഷർ വീട്ടിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഉള്ള സ്കോൾഡിങ് ഇതൊക്കെ കുട്ടീനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രഷർ കൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടെൻഷൻ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും വർദ്ധിക്കും ബോർഡ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ടീച്ചർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആക്ച്വലി ബോർഡ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഇയർ പ്രിപ്പറേഷൻ മാത്രമല്ല ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ബേസ് കളയാതെ നഷ്ടപ്പെടാതെ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ടൈം ടേബിളിൻ്റെ സ്റ്റഡി കൃത്യമായ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഒരു കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു ബേർഡൻ ആയി മാറില്ല എക്സാം ടൈം ആയാലോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ എക്സാം ആയാലോ ഒന്നും ഇത്രത്തോളം എങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ കുട്ടികൾക്ക് വരില്ല അവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അവർ ടൈം ടേബിളിൻ്റെ സ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് പാരൻസും കൂടി അവരെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കൃത്യമായ ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചില കുട്ടികൾ ചില ദിവസം ടു അവേഴ്സ് ചില ദിവസം ഫൈവ് അവേഴ്സ് കുറേ ലേറ്റ് നൈറ്റ് വരെ ഇരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അത് അതല്ല നല്ലത് അവർക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നന്നാവുക പിന്നെ അവരുടെ ഫുഡ് ഹെൽത്ത് ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഒരു ഹെൽത്തി ഫുഡ് അവർക്ക് എപ്പോഴും കൊടുക്കാനായിട്ട് പാരൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അത് വളരെയധികം അത് അവരുടെ പഠനത്തെ അത് ബാധിക്കും കാരണം ഇത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു ദിവസം കുടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ പാരൻസ് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒക്കെ അവർ കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്സ് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഒരിക്കലും അത് റീഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ലാണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ ഒക്കെ എഴുതി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഇപ്പോൾ പല ആൻസർ ഷീറ്റിലും കുട്ടികൾ വളരെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സുകൾ നമുക്ക് വരുന്നത് കാണാം അപ്പം അത് അവർക്ക് അത് അങ്ങനെ വരുത്താതെ എഴുതണമെങ്കിൽ അത് ഒരു ടു ത്രീ ടൈംസ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു കുട്ടി എഴുതി പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം എപ്പോഴും മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ കാര്യം അത് എഴുതി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ചതിനും ഇത്രയും വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെച്ചതിനും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് ടൈം ടോക്കിംഗ് ടു യു ഇവൻ ഐ എൻജോയ് ഇനിയും നല്ല നല്ല ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടീച്ചറുമായി